So welcome to everyone. Good evening. Good evening. <laughs> Okay, hello to everyone. Welcome to another English class. Okay. Okay, espero que se encuentre muy bien. Vamos a dar inicio a otra clase en inglés, la tercera del módulo 3. Okay, so let's wait for the rest of your classmates. Vamos a esperar un poco por el resto de sus compañeros. Good evening, Mr. Wil Wilmer. Okay. Hello, Miss Sonia. Okay, well, uh, I'm, going to, I'm going to start taking the tender list, but vamos a empezar a tomar la asistencia de este día. Okay, hoy uh, pues es uh, martes 7, on Tuesday. All right, let's begin. Okay, how about Mr. Aaron Doño? Thank you, sir. Thank you, sir. Brenda Lisset Garcia Orellana. Carlos Alberto Segura Martinez. Ok, Carolina Eleonor Edgar José Cruz Amaya Present teacher Thank you sir Elvin Alexander Alvarado Díaz Ever Giovanni Ortiz Ever Giovanni Ortiz, Heidi Marisol Mentíbar López, present, José Nicolás García Maravilla, present teacher, Thank you. Juan Alberto Rivas, present Juan teacher, Thank you. Juan Ricardo Alvarenga Alas, present teacher. Juan Ricardo Delgado Vázquez, Kenia Rebeca Navarro Medrano, presente, you miss. Maritza Reyes, Maritza Reyes, Nora Lisset, here. Ronald Alexis, Samuel Isidro, Samuel Isidro, Sandra Quintanilla Solano, Sonia Miriam Cortés Vargas, Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Josué Present. Isaac. Present. Silvia Patricia. Silvia Patricia. Ok. Okay, welcome to everyone. 
Ok, el día de ayer revisamos eh, a ah, Miss Brenda. Lo que pasa es que tenía problemas de conexión. Ok, Perfecto. okay eh, el día de ayer, yesterday, we create, well, you create a presentation okay, for two minutes. Okay, this presentation. For example, prepare, prepare a two minute presentation about the impact of the core values of your company on the personnel. Include at least five, five values. Use examples to show how people in your company apply those values. Okay, este día vamos a hacer la última, vamos a hacer, le voy a dar los últimos minutos para que puedan finalizar su mini presentación. Okay. Y si tienen alguna pregunta, eh, déjenme hacer. Wow. Yeah. Ahí vamos. Good evening. Hello, Hello. Casi, casi no escucho, no sé qué estamos haciendo ahorita. Sorry. Ahorita estamos finalizando la presentación del día de ayer. Ok, ¿y estoy solita? Eh, no, tiene que ingresar a la sala. Pero ¿dónde le doy? No me aparece el cuadrito. Me apareció en la sala 5. ¿Ingrese? No puedo, no, no, me, no me da el cuadrito. Ahí, ahorita. Ahorita sí, ahorita sí, sí, sí. Ah, dos, tres, nueve. Nueve. Ah, ah, pero no están tan. No. Si gusta medio se lo digo, tal vez entiende. Ok. Algo, sí. por lo menos, porque no sé algunas palabras cómo se pronuncia, pero lo voy a intentar. Ok. We focus a large offer on below the bed. We work as a team to meet our objectives and be led in the market. Permanent innovation. We look for new ways of doing things continuously and prevent our processes are on things. We act with loyalty, honesty, integrity, innovation, responsibility, and efficiency, complaint, established policies. We are responsible. Okay. Bueno, voy a ver si les digo agregando más yo porque yo le yo lo tengo bien poquito. Sí, bueno. Bueno, sí es. Eh, me quedé por my country, the company, very punctuality in the library, and the world, and the its responsibility person and playing evaluate today quality and the innovation with the client me falta todavía ahí a ver que a ver que más le agrego 
Vou largar um cara aqui. Com os clientes, que mais? É... Un poquito. Teacher, hello, ¿qué pasó? Nosotras entramos muy tarde y usted ya había hecho los break up room. Yes. Ah, o sea, nosotras somos las tardadas, Marisol, o sea, estamos mal, querida. No, sí, porque sí, no. Estoy ingresado. ¿Ah? No, sí, sí estábamos cuando, cuando pasó asistencia, sí estábamos cuando pasó asistencia. Ajá. Sí. Ah. Bueno. No, Ajá. yo no, yo no estaba. Ah, voy a ingresar tarde, pero si ya está en un break up room. Pues que yo cuando entramos solo estaba alguien que decía Paola Iglesias y yo, Mari, ¿qué pasó? Le dije, no hay nada. Y Cabal inmediatamente me mandó a la sala 7 y me quedé sola un buen rato y hasta después pasaron a Mari. Entonces okay. vamos a practicar eh, la, la breve... Um, presentación que hicimos ok despacio Mari para que le pueda entender despacio es que yo no sé si está correcta como la hice vaya bueno le dígala ok ay no <risa> dele Mari quiero escuchar permítame deje de, deje de presionar tanto que bárbara Carolina <risa> ok <risa> Oiga, mi esposo dice que yo diciéndole, dele Mari, como que es microboom. Me dice. Hasta su esposo sabe, qué barbaridad. <risa> Bye, ok. Eh, we are work together for the, for the same world, no sé cómo se dice, eh, mismas metas. Same goal, same goal, same goal, and goal, sin la L, sin la L, goals, goals. Okay, entonces sería, we are work together for the same goal and adjective, adjective, ¿cómo se dice adjetivo? Adjectives. Uh, repeat, please. Adjectives. 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 Así, ah, ahí. Sí, miss. Adjectives. Ok. Vuelvo a iniciar porque debo de... de, de... We are work together for the same world and adject adjective and responsibility and Mutuo, teacher. No estoy muy segura. Mutuo. Uh, ¿De la oración completa? Sería eh, eh, metas. Sería todos trabajamos juntos por las mismas metas y los everyone, mismos objetivos. Everyone works. Everyone works for the same goals and for the same objectives. We all work together for the same goals and objectives. Responsibility, responsi responsibility, pero no sé cómo decirlo. Okay. Así como se implementa ante todo la responsabilidad, así como decir, eh, no sé, es que me cuesta el, 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 ¿Qué me dice? si usted no encuentra el significado de la palabra, Busca un sinónimo, no se encapsule en una sola. Ok. Entonces, Digamos, si usted no encuentra una forma de decirlo, entonces 
busca otra, hay que buscar sinónimos o otras formas de explicarla. Ok, entonces, pero... Mucho. ¿Así? ¿Lo puedo decir así? Mucho. Mucho. Ok, entonces sería, mutual respect is implemented. Implementa, teacher. Implementa, ¿cómo lo tengo que decir? Implemented. ¿Cómo? Implemented. Implemented. Ay, no puedo con ese sonido. Implemented. Implemented, así. Yes, ma'am. Implemented. Ok. Entonces sería... We are work together for the same goals and objective responsibility. Uh, mutual, mutual respect is implemented above or, for example, delivery of um, puntual, no sé cómo decirlo, uh, así como. Eh, entrega reportes puntuales example delivery of puntual report the secretary deliver the assigned documentos responsibility teacher los ejemplos ejemplos, example vaya, right. y si digo example, number one eh, Delivery for punctual report. Eh, oh, puede ser eh, on time. Puntualmente es on time. Puntualmente on time. Ok, espérenme. Puntualmente on time. Puntualmente puntual. Eh, the, the secretary delivers the assigned document responsibility. Está correcto. Yes, ma'am. Ok. Pero yo solo he agregado dos ejemplos, teacher. ¿Está correcto? ¿O tengo que agregar los cinco? Trata de agregar los cinco, ma'am. Ok, entonces voy a terminar, Carolina. Ahora su turno. Ok. Uh, in my work, it's employed as train role and we support each other. We respect each other. We are loyalty to the company in difficult times. We are here to service to others. We work offensive, efficient to achieve good results. We have, we, we give ideas to innovation in our educational service to students. Muy bien. Thank you. Eso es todo. Yes, teacher. Yo por eso le pregunté que si vamos a hacer una presentación diferente porque ay, ahí solo que lo lea más despacito, teacher. <risa> bueno, porque es que, no sé, es que no sé qué más ponerle, teacher. Porque según yo es, este, ¿cómo se llama? Que en mi trabajo, los empleados, este, desarrollamos nuestros, nuestros roles y nos ayudamos unos a otros. Eh, somos respetuosos unos con otros. Eh, la, somos leales a la empresa en tiempos difíciles. Eh, nosotros uh, servimos a, a, a los demás. Eh, somos eficientes para tener buenos resultados y este, damos ideas para, in, para innovar en la educación, en, en el servicio de educación a nuestros estudiantes. Ok, Miss. Ajá. Okay. Y mire, la María ahí puso la secretary, lo que lo pone, la que la pone a hacer, dice que le manda los documentos. Dice Ay, que Carolina, la molesta. Eh, he puesto que usted es muy responsable, cosa que no está así. Mari, Mari, Maris. Maris. Gosh, Maris. Vaya, Maris. Es que si ponía señor Janel. Oh my God. Oh my God. <risa> Ella mucho se tarde en hacer los reportes no, de no las notas. No le vaya a decir, no le vaya a decir. No, sí, no, no le voy a decir. Ok. Y, 
y hablando de esto ya... respect and report of each employee helps the okay. company to have better opportunity in the market no está bien ah de ver está un poquito cortito <risa> Ah, bueno, este, ¿vale? ¿Qué, ¿En qué forma aplica la, una, un, un, un valor en la empresa? Por ejemplo, la que estaba era anterior era la lealtad. ¿vale? ¿De qué forma sí. son las? A ver, que pasa es que cuando uno se tarda bien poquito, después le hacen un montón de preguntas. <risa> y usted ya lo terminó. Si usted lo leo. Vaya. Pero, pero, pero me tarde. Mi Macasa Company has five values, four values. They are. We are done, teacher. Okay, good. You ready? No, teacher, porque le decía ya que ayer no me pude conectar a la clase por la caso de la lluvia. Entonces se fue la corriente acá en la casa. Okay. All right, welcome. Okay. Uh, let's begin. Well, all right, with a presentation. Let's begin with um. Let's see, let me see. Number one right now is Miss Brenda Lisa. Second one is Mr. Wilmer Fabricio. Third, Alexander Aaron, and four, Jose yeah. Nicolas. Let's start. Ay, dice, yo no me voy a tardar dos minutos. <laughs> ok, just try, try. Um, in my job, my boss promotes efficiency in the workers because the products need a lot of dedication uh, because this helps the integrity of the company and at the service of others. We are company uh, that we offer our client graphic solution and also the respect and responsibility of each employee helps the company to have better opportunity in the market. We are a company uh, with many uh, values, for example, Loyalty is important uh, for client and innovation. Finish. Good. Only value. Value. Responsibility. Value. Good. Okay. Thank you very much. Now let's continue with Mr. Wilmer Fabricio. Okay. Here I go. The Macasa Company has five core values. They are passion, continuous improvement, authenticity, social conscious, and customer orientation. Our supervisor always explains us before starting our journey. We do everything with passion. This means that everything that we have to do, you have to do it with such as love and happiness. If someone is not happy with the heat, that person will fail, and that job is going to be a tough job. Continuous improvement means that we have to change the way that we do our job in order to improve the process. 
Doing the same thing, trying to get a different result is not acceptable. Authenticity means for us that the process, the product are original. We don't copy to other companies. <laughs> we don't copy to other companies. See, a minute. Okay. Uh, before, okay. Continue? Would you continue? Yeah. Okay. Because every, every, Every day, all the workers understand how important is the continuous improvement. They put the extra effort. Community. The product is getting better every day, and, it's, and it is original. Then the client prefers the product instead, instead of others. Social conscious means that the society get a benefit from the company. More than 700. Hundreds of jobs are made thanks to the company. And I'm going to finish. I identify with all of these core values. I apply them and I use them. Besides that, learning English, I think is a good example of a personal improvement. With all of these capabilities, I'm going to be a better person and therefore a better worker. That's it. Excellent, sir. Good pronunciation, fluency. Okay, and the intonation as well. Good job. Okay, okay let's thank continue you. with Mr. Alexander Aron Doño Flores. That is a very important company because they have the growth of them. For example, when workers practice the punctuality, responsibility, and respect, they have to sustain the company. When efficiency and innovation are practiced, Customers remain loyal to the company. If the company grows, so do the opportunities for employees and conditions in the world environment are important. In my case, the efficiency and quality in the elaboration of the products that the client requests are very important. So the customer feels satisfied because his order is delivered on my on the stipulated day. And that gives a good image to the company and that makes other clients requests of service. Also fostering respect among employees and helping others in their tanks creates a pleasant and harmonious work environment, knowing that we all collaborate as a team to make the company competitive. Thanks. Excellent, Mr. Alexander. Good job. Okay, keep working like that. Let me see now, uh, Mr. Nicolas. Buenas noches, teacher. Good evening. No. Go ahead. Okay. Como ocho líneas, ¿no, teacher. No worry. My, my culture company is very punctuality in the reality world, the world, uh, uh, in its responsibility in the person in the place, the evaluating the loyalty and the innovation in which they climb. And they are also responsibility for the project and they uh, developed through the chairs and they take the respect and they normally assigning to the in the eight project they carry out okay thank you mr nicolas now, okay, I see Ms. Sonia. Okay, after Ms. Sonia, Mr. Edgar, then Mr. Juan Alberto Rivas. Hi, Sonia. Puedo ser yo. Right now, Ms. Sonia. Okay. Thank you. Good evening, I want to introduce you to core values in my company. 
In first place, this is the efficiency. It is the cornerstone of our work. In second place, the company needs us to apply the innovation they did. It is present in the market. The punctuality is other basic value to achieve And finally, the responsibility to our customer is very important to get customer loyalty. We are a peering company that knows the improvement is a vital part of the business. Okay, thank you very much. Miss Sonia, good job. Okay, now let's continue with Mr. Edgar Jose Cruz Amaya. Okay, teacher. <clears throat> uh, for our companies, it is important to have a different value. For example, the responsibility, uh, punctuality, loneliness, and also because we have a truly honored our company's values in everything that we can do and set the right example for our employers. It's the um, only way you can build trust the workplace and also don't ask or your or employers uh, to follow the company's values um, or set for your business or for any activity that the people do. And also for our companies, uh, it's important that our bosses have um, one motivator and also a good moral uh, guidance, guidance and action and also uh, share with others because we have to to we have it's important to have uh, respect for other other co-workers and also um, uh, our companies um, it's important that have values because help your employers and make the right decision uh, having a clear set for values help or your employers that they need to understand what you stand okay, for. Okay. Uh, our company's values also give them uh, guidance for their work and sense of the security. And just only that. Good job, Mr. Good pronunciation, uh, good fluency. Uh, excellent, good job. How about Mr. Juan Alberto Rivas? You ready? Mm -hmm. Yes, teacher, you can hear me. Yeah, get ready, Miss Kenya Navarro and Miss Nora Lisa after Mr. Juan Alberto. Teacher, Mr. Juan okay. Alberto. Uh, okay, okay, in my job, uh, the five the values I consider is one, uh, the first is the efficiency because we, uh, the, we uh, release um, activities and replace an aircraft and in the area of the, the aviation mechanic and other is the responsibility because um, we give um, the, the aircraft in, in one day specific in, in an agent. Um, the, thing, the, the, the next is the respect. We, we uh, attending a, a customer um, the number four is the spirit of the service the other. And either, either the, the finish is the punctuality when give us of, um, and information on other, 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 other is the business. Okay. Very much. Excellent, no, Mr. Juan. That. Okay, Miss Kenya Navarro. 
Okay. The company where I work is dedicated uh, to the provision of service and construction work. We have as primary values punctuality, responsibility in the delivery of our work. Demonstrating efficiency and innovation in our service. <laughs> Finish. Finish. Okay, good. Excellent. Good job, Miss Kenya. All right. Now, Miss Nora Lisset, get ready, Miss Carolina Eleonor, and Miss Haiti Marisol. Okay, go ahead, Miss Nora. Um, we focus a Lauren a forum below the bed. We work as a team to meet our objective and be learned in the market. Permanent innovation, we look for new ways of doing things continuously and prevents our processes around things. We act with loyalty, honesty, integrity, innovation, responsibility, and efficiency, complain. We've established policies. We are responsible for our internal and external client providing a timely and quality service. service. Okay, good job. good job, Ms. Nora Lichet. Excellent, good presentation. Now let's continue with Miss Carolina Eleonor, and after Miss Carolina, Miss Heidi Marisol. Okay, let's begin, Miss. Okay, in my work, it's employed as as their role, and we support each other. We respect each other. We are loyalty to the company in difficult times. We are here to service. We are. We have to service to others. We work efficiency to achieve, achieve good results. We have ideas to innovation in our educational service to a student. Okay. Thank you, Miss Carolina. Good job. Okay, how about Miss uh, Heidi? Okay. At my work. We all work together for the same goals on objective responsibility. Mutual respect, respect is implemented about or, for example, delivery of some type report. The secretary delivers a single document responsibility. The techno, the the technician work on the innovation of the company, the efficiency of employees in the leveling their work on time. And my boss implement respect between employees. Finish. Excellent, good job. Okay, thank you, Miss. All right, now, Mr. Juan Ricardo Alvarenga Alas, after him Ronald Gomez, and at the end, let me see. Okay. Well, let's start with Mr. Juan Ricardo okay. Alvarenga. Yeah. Can you hear me? Yep. Okay. Um, <clears throat> Having clear company values, values help us to ensure that all the employees are working toward the same goal. Core values support the company's vision and shape its culture. That's why every single business decision should be aligned with these values. 
um, in a sense, company values are the beliefs, philosophies, and principles that drive a company because your acts talk about each one, whatever we are. People in my company show responsibility and loyalty because it is very important to our employee employer to show an strong commitment with them to keep safe all the delicate information we handle uh, into the workplace. Integrity is another nice value we put in practice there because there is an American company and they have working people from around the world, different cultures from them and they and the important of it is to get along with everybody. Mm, that's it. Excellent. To get along. Excellent. Good job. Uh, Mr. Thank Rafael you. Gomez. Ahorita, ahorita. <clears throat> In my work, it, it is very important to practice respect for others to be orderly and very efficient. Of the time of working, also loyalty is very important. The quality reflects the commitment uh, that one has with the company, in addition to the fact uh, that each employee has to innovate to reduce working time. Responsibility is also a fundamental pillar to be able to say everything forward punctuality is necessary and very important when delivering project to client. Okay. Thank you very much. Okay. Yeah. Good job, guys. All right. Thank you for your mini presentations. Well done. Okay. Muy bien. Bastante bien la pronunciación. Ok, vamos a recordar, vamos a proseguir y vamos a recordar eh, un tema relacionado de ayer, que era... Teacher. Hola, mister. Yo hice la tarea y me he pasado. Ok, mister Juan Ricardo, go ahead, please, I'm sorry. Hello. Hello. Okay, go ahead, Mr. Juan Ricardo. El importer, balloon, and I company are producing responsibility and comparison. Corporación Trashis Win Afis en Novatión Hard Discord en Harmony y Build Win Company Grand Novatión en Copatic y Nova Echo Ground. That's it, right? Thank you, Mr. Juan Ricardo. Muchas gracias por la presentación. Okay, well, vamos a proseguir. Quisiera mismo no agregar al grupo. Teacher, can you hear me? Hello. Quisiera mismo no agregar al grupo. Perdón. Eh, yo no estoy agregado en el grupo inglés. ¿Cuál grupo? Disculpe. ¿El grupo de WhatsApp? Eh, eso, eh, en las reuniones se envían los links para que usted se pueda agregar al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Bueno. Ok. Eh, ya tenemos sí, los sí. infinitivos. Okay. Eh, los infinitivos. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son los infinitivos? Por ejemplo, Miss Carolina, recuerda cuáles son los infinitivos. Do you remember what are, what the infinitives are? And what the infinitive is? Ok. 
okay or okay. okay bueno eh, los infinitivos como ayer estábamos eh, recordando son aquellos verbos que eh, los antepone un, la preposición to okay y aquí tenemos unas oraciones, por ejemplo, he bought some flowers to give to his wife. I will lock the door to prevent the tip. All right. Entonces, también puedes, eh, la, los infinitivos también pueden tener la función de como sujeto en una oración. Por ejemplo, to wait seem foolish when the decisive action was required. Entonces, aquí tenemos un par de oraciones. Para, rec para recordar los infinitivos. Ok. Eh, por ejemplo, I like to write in English. Everyone wanted to go. Ok. Esto es, eh, estos son los infinitivos. Vamos a recordar un poco. Bueno, vamos a ver los, eh, los gerunds. ¿Y cuáles son los gerunds? Ok. Gerunds after preposition. Ok. Los gerunds. Usualmente son aquellos verbos a los cuales les agregamos ing. ing. Por ejemplo, play, playing, eh, lose, losing, work, working, go, going, be, being. Okay. Pero antes de que agreguemos, agregamos la, el ing a los verbos, van eh, en esos casos, van seguidos de una preposición. Por ejemplo, tenemos my friend is good at playing volleyball. Mi amigo es bueno jugando eh, volleyball. My friend is good at playing volleyball. I mean, she complains about bullying. About bullying. Okay. They are afraid of losing the match. They are afraid of losing, of losing the match. Entonces, eh, como pueden ver, después de estas preposiciones, el verbo va con ing. Okay, ing. Ahora vamos a ir a la, al, al manual. Ok. Vamos a ir al manual. En la página. Teacher pregunta. Ok. Eh, dígame, Mister. Eh, ¿Cuántas preposiciones existen en el inglés? Ah, mister, no le podría decir eso. Son un montón, mister. No, creo que no tengo el, el dato ahorita exacto. Ok, pero es igual que en español. Pero no hay preposiciones de modo, de tiempo, no. Sí, también. Tiempo, lugar. Ok, vamos no. a seguir con los... Ay, con los Jaron. Ok, por ejemplo, who is responsible for? ¿Cómo sería? ¿Cómo agregaríamos ING a esto? Who is responsible for? Sí. Hay que agregarle ING. Our super Supervising, ok. Supervising. Supervising. Who is responsible for supervising? supervising. Ok, ahora vamos con el número dos. Eh, who is in charge of? Checking. Checking. Checking, good. Ok, muy bien. Eh, who is responsible for? Repairing. 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 Good. Okay. Number four. Who is accountable for? Selling. 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 Good. Who is in charge of? Assisting. 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 Good.
Okay, number six. Volunteer. Who is accountable for? Managing. 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 Muy bien. Entonces, como pueden ver, el verbo va en ing y usualmente eh, la preposición que tiene con anterioridad son for, of, eh, también about, at. Y con los infinitivos, casi siempre la preposición es to y el verbo va sin agregar ing. ¿Okay? Entonces, cuando decimos Jaren, automáticamente nos tenemos que recordar de la forma progresiva de los verbos, que es ing. ING. Ok, give me a second. Ok, les voy a dejar para que puedan tomar notas si gustan o un screen. Look at the question in exercise three and complete the statement. Ya realizamos ese, ese ejercicio. Entonces decíamos que utilizamos el verbo y agregamos ing después de la preposición for or of. Sin embargo, también puede utilizar la preposición at, at, at. Okay. y en ocasiones también va seguido de la palabra in charge of, a cargo de, accountable for, committed to, dedicated to. Estos son ejemplos de los eh, Karen. Karen. Vamos a realizar un par de ejercicios. Okay. What okay. Number one. What are you afraid? Sorry. Doing. What did you do? Doing. Doing. Excellent. Doing. Okay. My mother always complains. The criminals engage. A frightening. The criminals engage. In JD. Is there any religion that you believe? Halloween. Or the babysitter was responsible? Of taking care of taking care. Number five. Freddy was enthusiastic. Going. 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 Okay, going home. Six, can you concentrate? Completing your homework. Completing your homework. My mother always. Okay, that's it. Let's see. 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 Let's Doing. Good. 14. Doing. I look Doing. Doing. Taking. 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 Okay, vamos con número 15. I have Doing. Doing. I need to wear. Wearing. 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 Okay, 16. I apologize. Kaiter, Kailing, 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 
Stalin. Stalin. Ok, vamos a, tenemos estos, estos pequeños ejercicios donde dice feeling you, in using the correct preposition and put the verbs in the correct form. Ok, entonces vamos a ir agregando, vamos a ir haciendo el verbo en gerund o en ing, vamos a ir agregando ing, pero antes también tenemos que colocar eh, la preposición. La preposición. Uh -huh. Ok, por ejemplo, dice, is famous, oh, is famous, vamos a ir a número uno. Is famous, ¿cuál proposición cree que va en esta? Por ejemplo, in, for, at, for, muy bien, mister. Is famous for. Producing. 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 Okay. Ok, le puede dar con la número dos. Cuando. Eh, queremos decir que alguien es bueno en algo, no se utiliza la proposición in, sino que se utiliza la proposición at. Para decir, él es buena eh, hablando. He's good at speaking English. At speaking. Speak. Speaking. Speaking English. Speaking. Ok, she is fun. 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 Reading. Fun. Reading. Ok. Real thing. Reading. Ok, four. Okay. Tire home. Making. Ara is tire. Home. Home. For, for making. Make. Home making. Home making. Oh, making. Good. Yeah, sir. Oh. Making in. Making. Making dinner every making. night. Making. Every day, every night. At Taiki. Excellent. At. Is... At a Taiki. 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 Va a ser su turno de ser del 6 al 10. Del 6 al 10. Um. Ok. You have, to create, you have to work from number 6 until number 10. His report. Y si no mande mi invitación. 
¿verdad? No, no me invitaron a ningún grupo. Sí, mister, ya está a la, a la número 5, está ya. Ok. El físico. Amar mis anchos. Amar mis anchos. Voy a copiarla porque no. Ahí podría aplicar for, teacher. For present. No, no, number six. Not now. Amar mis anchos. Y anchos. Puede ser for también. For presenting. Uh -huh. For presenting. Uh -huh. I'm sorry. He's report. A disturbing you. I'm sorry at disturbing you. Lo siento. I'm sorry. Sería at. ¿Cuándo usar, teacher? ¿Cuándo usar at? ¿En qué caso usar? At únicamente at. es para cuando decimos que es bueno en algo. Por ejemplo, para decir, usted es buena eh, manejando. Nos decimos, you are good at, at driving. Mm. Y aquí en este entonces podría ser en el number, number seven. I'm sorry for disturbing you. For disturbing you. Se, se podría usar ese for también ahí. ¿Perdón? Se podría usar el for. For. I'm sorry ¿Cuál, for disturbing ¿Cuál? you. Number seven. Seven. I'm sorry for disturbing you. Sí. Sorry. Uh -huh. Or ahí también losing her wall. My sister is king. King is what? Is, what means king, teacher? King. Sí, como bueno, eh. Bueno, ahí sí podría ser. My sister is king at playing the piano. The piano. Uh -huh. Uh -huh. My friend is interested in designing clothes. I'm looking at a thing. What else is there?
Okay. No. All right. We're going to work together. Number six. Ahmad is anxious. For presenting his group. Excellent. Mm -hmm. For presenting I'm his report. For presenting. For presenting. Presenting. Seven. I. I'm sorry. I'm sorry. Oh, I'm disturbing. Sorry. For I'm disturbing. For disturbing. For disturbing. Eight. Mom was really angry. For losing her. For, for losing, losing her wallet. For losing her wallet. Number nine. My sister is Ken. To play the piano. Oh. Playing at, the piano. At, 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 playing. at playing. At playing. At playing the piano. My friend's interest. On. On. Designing. 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 Okay. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Okay. Para los que son nuevos, eh, me voy a enviar un link okay, al chat de Zoom. Okay, tienen que ingresar a ese link y eh, cuando les pidas el user, tienen que colocar su nombre. Ay, vamos a sufrir. No van a mandar el WhatsApp, teacher. ¿Qué manda? No van a mandar el WhatsApp. Eh, si mi Carolina me hace el favor. Solo el nombre, teacher. Solo un nombre y un apellido, así como mis Marisol Mentiva que he colocado acá. Juan eh. Bueno. Aquí que ponemos, teacher. Su nombre únicamente y después esperar a que le demos inicial para comenzar todo juntos. Por ejemplo, ya está inscrito Mr. Juan Alberto Rivas, Ricardo Alvarenga, Juan Ricardo Delgado, Marisol Mentiva, Nicolás García. Que estamos esperando para los demás compañeros y después vamos a iniciar todos juntos. Teacher, yo no me puedo, no puedo. Carolina lo, lo va a mandar. Sí, 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 es que fíjense que no sé qué le pasa a mi teclado, no sé qué, no quiere dejar ir, pero, pero ya lo pegué, esperen, ya, pero, pero ya sí, lo ya, lo, ya lo ya pegó. Lo... No, 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 eso no, no, no se arruina. No, broma. Ah. Okay. Okay. Thank you, Miss Thank you. Ahí está, bye, ahí está, Thank ahí you, está. Claro. A la orden, ya saben. seven players. A play. <laughs> a ver, vamos a esperar. Sí, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ahorita. Thank you, Miss Nora Lisset. Mm -hmm. Teacher, déme un momentito que me está fallando a mí. Eh, quizás algo porque mi máquina está un poco lenta hoy, no sé qué okay. tiene. Okay, okay. Ah, ya, 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 ya. Mr. Ya. Wilmar, Mr. Alexander, Miss Brenda, Miss Maritza, Miss Ronan, eh, Miss Ever Giovanni, Miss Nora Lisset, Nicholas, thank you. Solo un nombre y un apellido, teacher. ¿Perdón? Solo un nombre y un apellido. Sí, mister. Okay. okay. ¿Podemos iniciar ya o hace falta algo? No falta, teacher. Ya okay. estoy. Yo ya La estoy. letra, teacher. Ok, there we go. Three, two, one. Action. Que negar que vamos a jugar aquí. Ah, Luis, ahí tenés que elegir las palabras. Este es un quiz. A ustedes no. hacen eso. ¿Qué pasó? Oh, no, le van a recoger nada. Lo siento, son... ¿Estás 
infinity. Oh, y después hay y hay que el tiempo. Ah. <laughs> No me
Okay, I think you already finished. Yes, teacher. Falle. Okay. Third siento, position, Miss Sonia. Second, Miss Brenda. First place, Mr. Wilmer. Okay, good job. Okay, good job to all of you. Muy bien. Okay. Excelente. Okay, vamos a proseguir. Okay, regresando al manual. Página 13. Okay, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay, página 13. Página 13. Do you have it? Yes, sir. Yeah. Okay, so here we have here we have a conversation between Jessica and Roxana. Any test? Hi, Roxana. Welcome to uh, Rex. My name is Jessica. I'm an industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, tenemos la conversación eh, entre Jessica y Roxana. Okay, alguna pregunta sobre el vocabulario? sobre el significado de alguna palabra ok bueno sí. después de eso... sí. perdón keeping keeping mantener Man... ellos son los responsables de mantener la seguridad en la planta. Keeping, keep, mantener. Por ejemplo, mantenerse sí. en, buena, en buena forma sería keep in good shape. Mantenerse en, o mantener, keep. Ver buen chip. I'm sorry. Chip, chip. Directing. Let me see. Is in the channel direction. Chip. Chip. Maintenance. Sí. Como el encargado de. El encargado de, de mantenimiento. El departamento. Exacto. Teacher. Dígame. ¿Cómo se pronuncia eh, la palabra que está ahí que dice maintenance? Maintenance. Maintenance. Excelente. Okay. Very good. Gracias. Ok, vamos a practicar la conversación y de paso vamos a responder esas tres preguntitas. Por ejemplo, nice. dice, Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Who is in charge of directing the maintenance personnel? In charge es a cargo de. A cargo de, in charge. Eso mismo que decir responsible. Ok, son sinónimos. All right, uh, we're going to practice this conversation in peers. Okay. Okay, hold on, hold on. Seven. Okay, there you go. Okay, we're going to practice the conversation and we're going to answer the questions.
My department is responsible for keeping my department the safety of the plant. Um, y en esta primera pregunta es eh, un departamento o una persona. Who is responsible for keeping? Who is responsible for keeping the safety of the person at the plant? Que, ¿Quién es el responsable de mantener la, seguri la seguridad del personal en la planta? Um, Podría ser uh, industrial safety engineer or, or department. Uh, department. Martin. I am the industrial safety engineer. Ah, Jessica, she is in charge. Is she is the mm -hmm. safety engineer? Okay. Safety engineer. Okay. Mm -hmm. Perdón. Industrial safety engineer. Exactly. Okay. Who is in charge of working the maintenance personnel? Can I see? charge of the maintenance The maintenance chips. The maintenance. Luego es sí. el encargado de dirigir. The maintenance. Maintenance. Yes. Maintenance personal. Maintenance. Who is Roxana responsible to? Maintenance uh, department. Department. Uh -huh. Maintenance. Maintenance department. Yo creo que así sería. <laughs> We have the organizational culture. I have a El organigram. ¿Quién es el ingeniero de seguridad y el, y el jefe de mantenimiento? No. ¿Quiénes son? De forma. Well, if Rosana responsible to Rosana responsible maintenance department. Mm -hmm. Mm -hmm. Y vemos el, el, el organigram. Mm -hmm. El ingeniero de seguridad y el jefe de mantenimiento. ¿De qué son responsables ellos? ¿O de quién son responsables? El maintenance chief es de, del personal de mantenimiento. El ingeniero de seguridad, de supervisor. Y de los machine operators. Esa es la cuatro. Ajá, es la última. Porque dice que aquí, o sea, hay que ver el organigrama para ver a quiénes los que están bajo ellos, bajo el, uh -huh. el cargo. Okay. Okay. Ajá. Supervisor. 
Y el otro, el maintenance chief, es maintenance personal. Uh -huh. El supervisor, assemblers, truck drivers, machine operators, assemblers. Este dirige uh -huh. como mejor. Assemblers y... De supervisor software. dependen todos los de abajo. <laughs> Machine operator, ah. assembler, y truck Assembly. driver. Assembler. Truck. Driver. Mm. Okay. La primera le quedó como Industrial Safety Engineer. La segunda. The maintenance chief. Maintenance chief. 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 Y la tri, perdón. Ajá, Roxana, Juli Roxana, responsable, to maintenance department. Ajá, la tri, ¿verdad? Ajá. Y la cuatro. Así es, sería. Sí. Okay. Uh, I have been. Welcome to Rex. Oh, welcome to REX. Así sería. Sí. My name is. My name is Jesse. My name is Alexander. <laughs> <laughs> And industrial safety engineer. Thanks, Alexander. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I be a part of the maintenance department. Why I be responsible to you? Great. All the department work together, but the, but the maintenance chief is in charge or cherish or directing. Your department, you'll be responsible to him. Hey, how department? What I, what I, what I, she, her, is directly your department. You will be responsibly on home. Thank you, Jessica. May I call you if I need her? Sorry. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> ok, ahora contestemos las preguntas, ¿le parece? Yes, yes. Vaya, en, la primera, en la primera pregunta dice... Eh, Entonces sería... Sería Jessica and Roxana. Las dos serían porque Jessica dice que es la, la engineer y, y Roxana dice que está 
que es parte del departamento de mantenimiento. Uh -huh. Teacher. Yeah. Hello, Miss. Este, eh, eh, este diálogo me ha costado un poquito más hoy, sí, porque siento que las palabras mmm, como que no las puedo pronunciar muy bien. Por ejemplo, Miss. Um, vamos a ver. Es, eh, es safety, lo de. Safety. Safety. Quiero ver cuál otra me costó. Ah, ajá. Es que siento que me está costando un poquito más al, allá al, 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 al decirlo. Se lo voy a decir para que vea en dónde es que estoy fallando. Bueno, con gusto. Vaya, quiero ver. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Engineer. Ingenier. 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 Thanks. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. For keeping. 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 Mm -hmm. Keeping. I see. Esta hay y las dos e, e, y las, las dos L o no sé qué son, y que lleva la par, eso me cuesta pronunciarlo, no, no sé cómo pronunciarlo. Así, I'll, I'll be. I'll. Uh -huh. I'll. I'll be. Entonces, I'll be. I'll be. Uh -huh. I'll be part of the man, maintains. Maintain, maintain. 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 Department. Will I be responsible the, to you? With our departments work together with the main, man, maintain. maintain shift. Shift. Excellent. Is in charge of directing. Is in charge, cha, charge of directing. Charge of directing. ¿Cómo? Excellent. Directing. Directing. Yes. Your department. You all be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. O sea que creo que eh, como que las palabras son un poquito más largas y creo que me cuesta un poquito más. No sé, creo. No sé. Lo que pasa es que en ese tipo de pronunciación utilizamos otro, otro músculo, otros músculos, digamos, eh, de la boca o de la cara, que no estamos acostumbrados a utilizar en el español. Por ejemplo, oh. es más nasal, maintains. Na, maintains. maintains. Ajá, o oh, sí. Maintains. O oh, chief. 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 Es, la, la cuestión es practicarlo. Chief. Escucharlo, chief. practicarlo. Chief. Escucharlo y practicarlo. Es keeping. Keeping. Eso está muy bien. Keeping. Keeping. En engineer. No, engineer. 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 Engineer, Ingeni engineer. Excellent, muy bien. Okay, okay, bueno. Thank you. Teacher. Yo me miso, Elda. Uh, ¿Sabe quién se va a quedar ahora a las... Tiene la mano ahí, no. Tiene un minuto y se <laughs> Mr. Carlos Alberto Segura. Ah, okay. Pero Carlos no se está conectando o se ha conectado. No. 
Gracias, Ticha. Bueno. Hello, hello. Hello, teacher. Okay, let's begin. Okay, I need a volunteer for Jessica and I need a volunteer for Roxana. So I'm hey, teacher. Okay, thank you, Mr. Juan. Ricardo, you are you will play the role of Jessica. And someone who plays the role of Roxana? Me, teacher. Okay, thank you very much, Mr. Ever. Okay, go ahead. Three, two, one, action. Hi, Ever. Welcome to Rex. My name is Ricardo. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Ricardo. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department will be responsible to you. Great. Our department work together by the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you. Ricardo, may I call you if I need help? Sure. Excellent, very good. Very um, excellent pronunciation. To just see maintenance, maintenance. Okay, good job. Vamos a seguir con otros dos voluntarios. Únicamente dos. Okay, Miss Sonia, as uh, she, will, she will play the role of Jessica and someone yeah. for Roxana. Yeah. Okay, Mr. Alexander Aaron. Okay. Let's start. Three, two, one, action. Okay. Hi, Alexander. Welcome <coughs> to Rex. My name is Sonia. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Sonia. Nice to meet you. The department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Sonia. May I call you if I need help? Sure. Excellent. Good job. Okay. Now we're going to have the questions. The question. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Volunteer? Mr. Juan Ricardo Delgado? Uh, Jessica. Okay. Uh, Tratemos de dar una respuesta completa. Por ejemplo, Jessica es... Es la encargada de departamento. De... En inglés, por favor. Es... Departamento de, de trabajo. De work. I take much in there. Okay. Jessica is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant. Ok. Number two. Mm -hmm. Who is a volunteer? Who is in charge of directing the maintenance personnel? Jessica. Roxana. Me, teacher. Roxana is? Maintenance. Roxana. Roxana no. is? Miss Carolina. Roxana is uh, maintenance. Maintenance. Maintain. Um, uh, is in charge of directing of department. I agree or disagree, guys? Sana is in charge of directing the maintenance person. Okay, thank you, Mr. Alexander. And mm -hmm. 
who is Roxana responsible to? Maintenance department. They maintain it in person. Maintain it here. Thank you very much. Okay, in the last one, look at the organization chart above. Who are the safety engineer in the maintenance chief responsible to? Quienes están quienes son responsables del ingeniero de seguridad y el encargado de eh, mantenimiento. Vamos a ver. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Very good, Misa. Excellent. Okay, acá pueden ver cómo está eh, organizado. We have the floor manager, we have the safety engineer, the maintenance chief, the supervisor, maintenance personnel, machine operators, assemblers, and truck drivers. Okay, los conductores, truck drivers. Okay, eh, ¿quiénes son los responsables de los truck drivers? Truck, who is in charge of the truck drivers? <coughs> Supervisor. Supervisor, good. Okay. Supervisor. The supervisor is responsible for drug driving. Okay, muy bien. Vamos a proceder. Ok, también acá tenemos otra eh, organización que por ejemplo tenemos el General Manager, Gerente General, el Auditor, el Quality Control Inspector, el Floor Manager, Financial Department, Computer Department, Sales Department, aquí tenemos todos los departamentos y aquí van como las subcategorías, cómo está eh, organizada. Ok, dice complete the question below with the appropriate verb form. Ok, ya. Con anterioridad ya hicimos, ya lo pusimos en su forma ANG o en su forma gerundio. Ahora vamos a leer la información del de, eh, el, el cuadro de la organización de Rex, que es la compañía, y vamos a contestar las preguntas. Por ejemplo, who is responsible for supervising the machine operator? Supervise. <laughs> Who is in charge of the machine operator? Operators. Supervise. The supervisor, okay, the supervisor is in charge of the machine operators. operators. Okay, los supervisores están a cargo de los so the any... okay. 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 Quaterly Control Inspector. Okay, eh, así vamos a ir contestando. Por ejemplo, who is in charge of checking the quality of the product? ¿Quién está a cargo de chequear la calidad de los productos? Y así sucesivamente. La noche que le va bien.
hacerla. <risa> Vaya, si quieres iniciar. Bueno. Ajá. Se supone que vamos a completar la otra parte, ¿va? Sí, tenemos, Porque... que re, tenemos que revisar ahí el esquema. El esquema es responder las, las preguntas que está abajo. ¿va? Correcto. Bueno. Ahí en... Dice que quiere reportar y supervisar la, la, la máquina operadora. Uh -huh. ¿Qué debe ser el operador de máquina? <risa> Machine operator. Okay. Solo vamos a agregar lo, lo del cuadrito, lo vamos a agregar algo más. Yo lo estoy muy bien. Uh -huh. Hola, Heidi, está ahí. Sí, 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 aquí estoy. Estoy revisando la indicación. Dice que vamos a completar ah, las bien. preguntas que se presentan. ¿Está agarrando vos? Pues sí, ya la mandaron ahí. Sí. Pero no sé si está... Ahí vos. Completa. No sé si solo así sería. ¿Qué es esto? Ajá. De las máquinas, de la maquinaria. De la maquinaria. Ajá, yo, ajá, yo pienso que de the problems of the machines, ma, machines. Así se dice, teacher, machines. Machines, ajá. Ah, ok. Veamos. El encargado, mantenimiento chip, maintenance, man, maintenance personal. Ese sí no. Ay, no, aquí estoy perdida yo, no entiendo esto yo. ¿Qué mes? Ay, que es que en el, en, en el, aquí en el, en el cuadro este, en el diagrama, este, Solo eh, que el, quién está a cargo, por ejemplo, quién está arriba de, por ejemplo, si usted puede ver el truck drivers, los conductores de los camiones, uh -huh. está el último, truck driver. Sí, 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 sí. ¿Quién está, quién está arriba de, de ellos tres? Supervisor. Entonces, él es, el supervisor es el responsable o está a cargo. Entonces, diríamos, the supervisor is in charge of the truck drivers. Uh -huh. Vaya, eh, otro ejemplo. Eh, ¿Quién está arriba del auditor? De auditor. auditor. General manager. Entonces, lo único que está, es responsable del auditor es el general manager. Recuerde que in charge significa a cargo de, in charge uh -huh. of. Por ejemplo, en su compañía, en su, en su trabajo, who is in charge uh -huh. of you? Who is responsible of you? ¿Cómo? <risas> ¿Quién está a cargo o quién es responsable de usted? Who's in charge? Ah, um, la administradora. Entonces, the administrator is in charge of me, or the administrator is the responsible of me. Uh -huh. Eso, estas dos palabritas, responsible and in charge, son sinónimos. Responsable de o a cargo de. Mm. Entonces, el diagrama nos pregunta, por ejemplo, eh, la, número, la número uno eh, dice, who is uh -huh. responsible? Who is responsible for the supervisor? ¿Quién es, la, quién es, quién es el responsable del de, el supervisor? 
el responsable del supervisor es... Perdón, perdón. ¿Quién es el responsable de supervisar el operador de máquinas? Machine oper supervisor. Ok, el supervisor. Sería ah. The supervisor is responsible o, o podemos decir the supervisor eh, is responsible for checking or supervising the operator machine. El supervisor es responsable de supervisar el operador de máquina. Entonces, y en, entonces, y el, el, el tres que dice, who is responsible for repairing the problems of the machines, ma machines is bueno. um, supervisor. No, ¿quién, quién, es, ¿quién es el responsable de reparar los problemas de la máquina? Maintenance. Ay, teacher, ahí sí me deja frita porque de ahí sí no sé. El mismo operador, mis, el machine operator. Ellos son a, están a cargo de repararlo. Ah. O los... Sí, ellos. Ah. Yo pensé que le pero, hacía falta creí, como un creí, mecánico, no sé. También podría ser los assemblers. O sea, ensamblan. Ajá. Ajá. Vaya, la número cuatro. ¿Quién? Ahí quién? dice, who is accountable for selling products. the ¿Quiénes products? Son los que tienen que vender los productos? Vender. Ahí dice que sales department. Vaya, entonces sería Ajá. sales department. Es accountable of selling product. Ajá. Uh -huh. Y después el otro dice, who is in charge, charge, charge? Muy bien, in charge. Of assisting the ensemblers. Quienes están eh, a cargo de ayudar a los ensambladores. Los truck drivers. Ajá, los truck drivers y. Uh, machines operate, operators. Ya. Yeah. Very good. Uh, ah, ya. Yeah. El final. Who is accountable for man, man king? The world operation. El responsable de toda la operación. De manejar. Ajá, de to toda la operación. El manager, general manager. Excelente. ¿Ya ves? Ok. okay. Bien. Ver, vamos a finalizar porque ya que así es. Hay que Ok, bueno, ya es hora de tomar la asistencia. El día de mañana vamos a dar la respuesta de este ejercicio. Ok, solo tenemos que ir viendo eh, el diagrama. Ok, y decir quién es el responsable de, o quiénes son los responsables de. Ok, eh, Mister, ahorita voy a tomar la asistencia. Mr. Alexander Aarón Doño Flores. Presente, chat. Thank you. Brenda Lisset García Orellana. Present teacher. Thank you, miss. Carlos Alberto Segura Martínez. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present teacher. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Elpin Alexander Alvarado Díaz. Present teacher. Thank you, mister. Eh, Eder Giovanni. Present teacher. Thank you, Mr. Ever. Heidi Marisol Menquivar López. Present teacher. García Maravilla José Nicolás. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. 
Juan Ricardo Delgado. Kenia Rebeca. Present teacher. Maritza Reyes. Present teacher. Nora Lisset. Present. Thank you, Miss Miss Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Thank you. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present teacher. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Ahora voy a cagar ya, me pican las manos. Josué Isaac Gómez Rivas. Ok, Silvia Patricia Osorio. Okay, well, guys, this is the end of the class. Let's continue tomorrow with the exercise. Okay, so have a good one and see you tomorrow. Bye bye. Okay, good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye, teacher. Bye-bye.